హాయ్ వివర్స్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కవిత అశోక్ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ టాపిక్ అనేది డిపెండబుల్ టాపిక్ అనమాట ఈ టాపిక్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తేనే మీకు ప్రాబబిలిటీ అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఇంటర్మీడియట్లో బాగా వెయిటేజ్ ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఏమి ఉన్నాయంటే పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ దాంతోపాటు డిపెండ్ అయినటువంటి ప్రాబబిలిటీస్ అనమాట సో ఇది పర్ఫెక్ట్గా అర్థమవుతాయి ఏంటంటే ఈజీలీ వీ కెన్ గెయిన్ ద మార్క్స్ అసలు ఈ పర్ముటేషన్ అంటే అండి కాంబినేషన్ అంటే అండి మీరు క్లాసెస్ వినేవాళ్ళు ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు కంప్లీట్గా క్లాసెస్ వింటేనే మీరు పర్ఫెక్ట్గా పర్ముటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ అనేవి చేయగలుగుతారు ఒక్క క్లాస్ మిస్ అయినా కూడా నాకు తెలిసి మీ లైఫే మిస్ అయినట్టు లెక్క ఎందుకంటే అనుభవంతో చెప్తున్నాము మేము క్లాసెస్ సరిగా వినలేదు దాన్ని మళ్ళీ ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని ఇయర్స్ పట్టింది మాకు సో ఆ స్టేజీ మీకు రాకుండా ఉండాలి అంటే మీరు రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ ఫాలో అవ్వండి దానికి నేను అష్యూరెన్స్ ఇస్తాను మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతే డెఫినెట్గా ఈ చాప్టర్లో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ అవుతారని మాత్రం నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను అనమాట రైట్ అసలు పర్ముటేషన్ అంటే ఏంటి కాంబినేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం పర్ముటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ కాంబినేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెలెక్షన్ సో టాపిక్ లో పర్ముటేషన్స్ ముందు కాంబినేషన్స్ తర్వాత కనపడుతున్నాయి కానీ పర్ముటేషన్ అంటే అరేంజ్మెంట్ అని కాంబినేషన్ అంటే సెలెక్షన్ అని అంటాం అనమాట అసలు సెలెక్షన్ అంటే ఏంటి అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం సపోజ్ మన దగ్గర ఫోర్ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అవి అంటే ఏబిసిడి అనేటువంటి ఫోర్ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ లెటర్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ ఫోర్ లెటర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనము త్రీ లెటర్ వర్డ్స్ని రాయాలనుకోండి ఇప్పుడు ఫోర్ లెటర్స్ నీ చేతిలో ఉన్నాయి అంటే త్రీ లెటర్ వర్డ్స్ రాయాలి అంటే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ సపోజ్ నేను ఒక వర్డ్ రాస్తాను ఏబిసి అని చూడండి ఇక్కడ ఏబిసి అని రాసాము అంటే మనం ఏ ఎలిమెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు ఇక్కడ ఏని బిని సిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు అంటే ఏదైనా ఒకటి అరేంజ్ చేయాలి అంటే ముందు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే సెలెక్షన్ అంటే ఫస్ట్ ఏం జరిగింది సెలెక్షనే జరిగింది సెలెక్షన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం దాన్ని అరేంజ్ చేస్తాం సెలెక్షన్ కావడం అంటే ఇప్పుడు ఈ ఉన్నటువంటి ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి దాంట్లో నుంచి నేను ఏ కామా బి కామా సీని తీసుకున్నాను ఈ తీసుకున్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అంటే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం రాశానంటే ఏబిసి అని రాశాను అంటే ఇలానే ఎందుకు రాయాలి అంటే రైట్ ఏ చాయిసెస్ ఉన్నాయో చూడండి ఏబిసి అని రాయచ్చు ఏసిబి అని రాయచ్చు బిఏసి అని రాయచ్చు బిసిఏ అని రాయచ్చు సిఏబి అని రాయచ్చు సిబిఏ అని కూడా రాయచ్చు అంటే నీకు రాయడానికి సిక్స్ చాయిసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కానీ నువ్వు రాసింది ఏంటి ఏబిసి అని రాసాం ఇలా ఇది చెప్పండి ఏబిసి అనేది ఏసీబీకి ఈక్వల్ అవుతుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు ఏబిసి డిఫరెంట్ ఏసీబీ డిఫరెంట్ ఎందుకు కాదంటే ఏబిసిలో ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏంటి ఏ సెకండ్ పొజిషన్ బి థర్డ్ పొజిషన్ సి అదే ఏసీబీలో అయితే ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏ సెకండ్ పొజిషన్ సి థర్డ్ పొజిషన్ బి అంటే ఈ రెండు అరేంజ్మెంట్స్ సేమా అంటే కావు ఈ రెండు సేమ్ కావు కానీ ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి ఏబిసి ఉంది కదా నేను ఏసీబి అని రాశాను అనుకోండి సెట్స్లో బోత్ ఆర్ సేమ్ ఎందుకంటే ఒక సెట్లో ఎలిమెంట్స్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు ఏబిసి అని రాసిన ఏసీబి అని రాసిన ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు కానీ ఎప్పుడైతే అరేంజ్ చేస్తామో డెఫినెట్గా ఇవి రెండు ఈక్వల్ కాకుండా వెళ్తాయన్నమాట అంటే దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది సెలెక్షన్ సెలెక్టింగ్ ద ఎలిమెంట్ సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆర్డర్తో ఏం పని లేదు మనకు ఎలా అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ సెలెక్ట్ చేసినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అరేంజ్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా మనకు డిఫరెన్స్ అనేది కనపడుతుంది అనమాట అంటే పర్ముటేషన్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు సెలెక్షన్ చేయాల్సిందే ఆ తర్వాత అరేంజ్మెంట్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు ఏది ముందు జరిగింది కాంబినేషన్ ముందు జరిగిందా పర్ముటేషన్ ముందు జరిగిందా సో కాంబినేషనే అంటే సెలెక్షనే ముందు జరిగింది దాని తర్వాతనే మనకు అరేంజ్మెంట్ జరిగింది అనమాట సో మనం ఇన్ డీటెయిల్గా పోయే ముందు వీ హ్యావ్ టు నో వెన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ గివెన్ వెదర్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై సెలెక్షన్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ ఇది ఒక క్లారిటీ ఉండాలన్నమాట మనకు క్లారిటీ ఉండాలి అంటే డెఫినెట్గా మనకు సెలెక్షన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి 
దాంతో పాటు అరేంజ్మెంట్ ఏంటో తెలియాలి సో దీన్ని ఇన్డెప్త్గా మనం డిస్కస్ చేయడం కంటే ముందు మీకు ఒక నొటేషన్ అనేది తెలిసి ఉండాలి ఏంటంటే మనకి ఇలా వస్తాయి అన్నమాట ఏంటి ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అని ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అని సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ అని సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఏంటి సింబల్ ఇక్కడ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటాం అనమాట అసలు ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి ఈ సింబల్ ఇలాను డినోట్ చేయొచ్చు లేదా ఇలాను డినోట్ చేయొచ్చు అంటే ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఇలాను కావచ్చు లేదా ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైవ్ అని కూడా రాయచ్చు ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ వరకు మనం ఫ్యాక్టోరియల్ నొటేషన్ ఇలానే యూజ్ చేస్తాము హయ్యర్ క్లాసెస్లో తీసుకునేటప్పుడు అంటే పీజీలో కానీ డిగ్రీ అంటే ఫైనల్ చదువుకునేటప్పుడు ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే దీన్ని నోటేట్ చేస్తామన్నమాట సో ఇక నుంచి మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్టోరియల్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం రైట్ సపోజ్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ వన్ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ టూ ఇంటూ వన్ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ నౌ టెన్ వాట్ ఈజ్ ఎయిట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటున్నామో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ తో ఏం చేస్తున్నాం వన్ తో ఏం చేస్తున్నాం సో దీన్ని బట్టి ఎయిట్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏం రాయచ్చు మనం ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ సో ఎనీ ఫ్యాక్టోరియల్ స్టార్ట్స్ విత్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ త్రీ టూ అండ్ వన్ నా వన్ మోర్ థింగ్ సపోజ్ టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ దెన్ ఫైనల్లీ హౌ కెన్ వి రైట్ టెన్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ సో వన్ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఇవన్నీ ఏంటి టెన్త్తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి వన్తో ఎండ్ అవుతున్నాయి సో ఎనీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దట్ మచ్ మీన్స్ టెన్ పాజిటివ్ ఇంటీజియర్స్ పాజిటివ్ ఇంటీజియర్స్ అంటే వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు ఏ నెంబర్ ఒకటి తీసుకుంటున్నామో అది ఆ నెంబర్ ఫైనల్గా ఎండ్ అవుతుంది అనమాట ఒకసారి చూడండి సపోజ్ ఇక్కడ సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉందనుకోండి అకార్డింగ్ టు ద రూల్ వి విల్ స్టార్ట్స్ విత్ సిక్స్ వి విల్ రైట్ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఎనీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎండ్స్ విత్ త్రీ టూ వన్ నో టెల్ హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ వి విల్ స్టార్ట్స్ విత్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ సో వన్ ఫైనల్లీ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ నా ఫైనల్లీ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ వాట్ సో అకార్డింగ్ టు ద రూల్ ఎయిట్ ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ వీ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ఎయిట్ టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే టెన్త్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే హండ్రెడ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ తర్వాత ఏముంది నైంటీ నైన్ ఉంది అంటే ఒకటి డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఎన్ కాస్త ఏమవుతుంది మనకు ఎన్ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఇంటూ సో వన్ ఇక్కడ కూడా ఏదైనా త్రీ టూ వన్తోనే ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా దేంతో ఎండ్ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ సో ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ n factorial means the product of n positive integers so e n uh, factorial notations ni manam permutations combinations lo baaga use chestam anamata ippudu meeku oka complete idea aithe vachindi kada n factorial ante enti anedi so any factorial whatever it may be n factorial ane raayachu manu లేదా ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ అయినా రాయచ్చు అనమాట ఫైనల్గా ఏంటి డెఫినేషన్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఎన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఇన్ కన్వెన్షన్ బై కన్వెన్షన్ వి విల్ టేక్ జీరో ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఈజ్ వన్ మనం పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఏ అంటున్నాం కానీ జీరో ఫ్యాక్టోరియల్ని మాత్రం వన్గా ట్రీట్ చేస్తాము బై కన్వెన్షన్ ఇది ఎందుకు జీరో ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ వన్ అవుతుంది అనేది మనం ఫ్యూచర్లో దీని గురించి తెలుసుకుంటాం అనమాట ఇది మొత్తం ఫ్యాక్టోరియల్ నొటేషన్కి సంబంధించింది ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ రాసాం కదా ఇప్పుడు ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ రాసాం కదా ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ సిక్స్ అని రాసిన తర్వాత వీటిని ఏం రాయచ్చు మనం ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ రాయచ్చు కదా లేదు సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ రాశాను 
ఫైవ్ రాశాను ఈ ప్లేస్లో మనం ఫోర్ ఫ్యాక్టరీ ఉండాలి అనొచ్చు కదా ఎస్ ఇలా అయినా నొ రొటేట్ చేయొచ్చు అనమాట నొటేషన్స్ మనం చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా రాయచ్చు కదా అంటే ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటే లేదు ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా రాయచ్చు కదా అంటే సిక్స్ ఇంచు రాస్తే ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరీ లేనిది సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ రాస్తే ఏమవుతుంది ఫోర్ ఫ్యాక్టరీ అవుతుంది అంటే ఎలా అయినా కూడా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు అవసరాన్ని బట్టి మనం దీన్ని నొటేషన్స్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టోరియల్ నొటేషన్ తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసేటువంటి ఇంకొక టాపిక్ ఉంది సో ఆ టాపిక్ని ఇంట్రడక్షన్ చేసే ముందు మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను చూడండి సపోజ్ మీ దగ్గర సప్ త్రీ షెడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి త్రీ షెడ్స్ నెక్స్ట్ టూ ప్యాన్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అనుకుందాం త్రీ డిఫరెంట్ షెడ్స్ ఉన్నాయి టూ డిఫరెంట్ ప్యాన్స్ ఉన్నాయి రైట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ యూ కెన్ వేర్ అంటే మీరు ఈ త్రీ ప్యాంట్స్ని టూ షర్ట్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో డ్రెస్సెస్ యూజ్ చేయగలరు అని అన్నాడు అనుకోండి అంటే ఎట్లా నువ్వు ఎన్ని వేస్లో ఈ డిఫరెంట్గా డ్రెస్సెస్ వేసుకోగలుగుతావు అని క్వశ్చన్ అంటే త్రీ షర్ట్స్ టూ ప్యాంట్స్ ఉంటే ఏముంది సార్ త్రీ డేసా టూ డేసా ఓకే మనం చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర త్రీ షర్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ షర్ట్స్ ఉన్నాయి సపోజ్ టూ ప్యాంట్స్ ఉన్నాయి ఒక పాయింట్ పీ వన్ అనుకుందాం ఇంకోటి పీ టూ అనుకుందాం ఇవి మనకున్నటువంటివి త్రీ షర్ట్స్ టూ ప్యాంట్స్ వీటిని యూజ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ డ్రెస్సెస్ కావాలి డిఫరెంట్ డ్రెస్సెస్ కావడం అంటే సింపుల్ లాజిక్ సపోజ్ మీకు ఒక రెడ్ షర్ట్ ఉంది బ్లాక్ ప్యాంట్ ఉంది అనుకోండి ఈ రెడ్ షర్ట్ బ్లాక్ ప్యాంట్ వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇదే డ్రెస్ని రిపీట్గా వేసుకోకూడదు అనమాట అంటే షర్ట్ వేసుకోవచ్చు ప్యాంట్ వేసుకోవచ్చు కానీ ఇదే సేమ్ డ్రెస్ రిపీటెడ్గా వేసుకోకూడదు అది డిఫరెంట్ వేస్ అంటే సో ఎలా వేసుకోగలుగుతాము ఇది మనకు క్వశ్చన్ ఇది తెలిస్తే మనకు ప్రాక్టికల్గా మనం ఒకవేళ హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే స్టేట్స్ అదర్ స్టేట్స్ అదర్ కంట్రీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఎన్ని షర్ట్స్ ఎన్ని ప్యాంట్స్ తీసుకెళ్తే ఎన్ని మంత్స్ వరకు కవర్ అవుతాయి అనేది మనం ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ నువ్వు ఎస్ వన్ షర్ట్ తీసుకున్నావు అనుకున్నాం సపోజ్ నీకు ఎన్ని చాయిసెస్ ఉంటాయి ఈ ఫస్ట్ షర్ట్తో పాటు ఈ పీ వన్ ప్యాంట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక డ్రెస్ అయింది నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ సేమ్ షర్ట్ వేసుకున్నారు ఎస్ వన్ వేరే ప్యాంట్ వేసుకున్నారు పీ టూ ఎస్ వన్ పీ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ వన్ పీ టూ నెక్స్ట్ ఇంకొకసారి ఏం చేద్దాం ఫస్ట్ సెకండ్ షర్ షర్ట్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ ప్యాంట్ తీసుకున్నాను అంటే ఎస్ టూ పీ వన్ ఇంకొక చాయిస్ ఏంటి ఎస్ టూ పీ టూ నెక్స్ట్ థర్డ్ షర్ట్ ఎస్ త్రీ పీ వన్ నెక్స్ట్ ఎస్ త్రీ పీ టూ చూడండి ఈ వేలో ఎక్కడన్నా డ్రెస్ రిపీట్ అయిందా సేమ్ డ్రెస్ ఎక్కడ కూడా రిపీట్ కాలేదు షర్ట్ రిపీట్ అయింది ప్యాంట్ రిపీట్ అయింది కానీ ప్యాంట్ షర్ట్ రెండు కలిపి ఎక్కడ కూడా రిపీట్ కాలేదు అంటే ఎన్ని డేస్ కవర్ చేయొచ్చు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ డేస్ మనం కవర్ చేయొచ్చు ఏంటి త్రీ ప్యా త్రీ షర్ట్స్ టూ ప్యాంట్స్ ఉంటాయి ఒక్కసారి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి మన దగ్గర ఒక ఫైవ్ షర్ట్స్ ఒక ఫోర్ ప్యాంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఎన్ని డేస్ మనం కవర్ చేయొచ్చు సింపుల్గా ఈ ఎగ్జాంపుల్తో మనకు త్రీ షర్ట్స్ టూ ప్యాంట్స్ కనుక కొనుక్కున్నాం అనుకోండి ఒక వన్ వీక్ డ్రెస్సెస్ టూ డిఫరెంట్గా డ్రెస్సెస్ వేసుకొని మనం వెళ్ళొచ్చా లేదా ఎస్ సిక్స్ డేస్ కంపల్సరిగా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో వెళ్ళొచ్చు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సపోజ్ ఒక క్లాస్ రూమ్ ఉంది అనుకోండి ఈ క్లాస్ రూమ్కు మీకు మొత్తం ఏంటంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డోర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ డోర్స్ ఎంటర్ కావడానికి ఫైవ్ డోర్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి అయినా ఎంటర్ కావచ్చు మీరు రైట్ కండిషన్ ఏంటంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వెళ్తున్నావో ఏ డోర్ నుంచి వెళ్తున్నావో ఆ డోర్ నుంచి నువ్వు బయటికి రావద్దు వన్స్ అగైన్ ఫర్ ఏ క్లాస్ రూమ్ దెర్ ఆర్ ఫైవ్ ఎంట్రన్స్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఇయర్ where you are entering from that you can't you use for the exit nu ekkad nunchi aithe enter avutunnavu dani exit ga use cheyaddu ilanti situations eppudu osthayi ante university lo chadave tappudu rooms chaala pedda peddaga untayi manam ellade appudu ela aina vellochu 
ఒక ప్రొఫెసర్ చెప్పేటువంటి లెసన్ మనకు అర్థం కాలేదనుకోండి సపోజ్ మనం వెళ్ళేటువంటి ఎంటర్ అయినటువంటి ఎంట్రన్స్లో నుంచి ఒక ప్రొఫెసర్ వస్తున్నాడు ఆయన తెలియకుండా మనం వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఆయనకి ఎదురుగా అయితే వెళ్ళలేము కదా డిఫరెంట్ వేలో నుంచి వెళ్ళాలి ఎన్ని వేస్లో మనం బయటకు వెళ్ళొచ్చు ఇది మన క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఎన్ని వేస్లో వెళ్ళొచ్చు సపోజ్ ఫైవ్ వేస్ అనుకుందామా ఆ ఎంట్రన్స్ కాకుండా ఫోర్ వేస్ అనుకుందామా త్రీనా టూనా లేకపోతే సెవెనా ఎన్నో వేస్ ఉంటాయి అది ఎలా క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు సో నేను చెప్తున్నాను మొత్తం ఎన్ని వేస్లో వెళ్ళొచ్చు అంటే ట్వంటీ వేస్లో వెళ్ళొచ్చు ఎలా వెళ్ళిన ఎంట్రన్స్ నుంచి మనం మళ్ళీ రాకుండా ఉండేటట్లు ఎట్లా వెళ్ళొచ్చో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి సపోజ్ నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్తున్నావు అనుకో వెళ్ళిన ఎంట్రన్స్ ఇది అంటే నీకు వెళ్ళడానికి ఎన్ని చాయిసెస్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ చాయిసెస్ ఉన్నాయి కానీ నీకు ఎగ్జిట్ కావడానికి ఎన్ని చాయిసెస్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళావు అనుకో నువ్వు సపోజ్ నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి రావడానికి లేదు కదా నీకు ఎన్ని చాయిసెస్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఒకవేళ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఇది కాకుండా ఇంకా ఫోర్ ఒకవేళ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఇది కాకుండా ఇంకొక ఫోర్ ఒకవేళ ఇక్కడి నుంచి వెళ్తే ఇది కాకుండా ఇంకొక ఫోర్ ఒక నుంచి ఇక్కడి నుంచి వెళ్తే ఇది కాకుండా ఇంకొక ఫోర్ ఇవి నీకు ఉన్నటువంటి అవకాశాలు సో మొత్తం ఎన్ని అయినా ఇక్కడ ట్వంటీ వేస్లో వెళ్ళొచ్చు నేను చెప్పానా లేదా ట్వంటీ వేస్లో వెళ్ళొచ్చు రైట్ ఈ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా మనకు బుక్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ప్యాన్ షర్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ ప్యాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఏం చేస్తాం మనం త్రీ టూ జా సిక్స్ సిక్స్ డేస్ ఇక్కడ ఎంట్రన్స్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ ఎగ్జిట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ ప్లేస్ కాకుండా మిగతాయి ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ చేయంత ట్వంటీ ట్వంటీ డేస్ సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ అంటే ఇక్కడ రెండు వర్క్లు జరుగుతున్నాయి అనమాట ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ వర్క్ ఏంటంటే షెడ్స్ని సెలెక్ట్ చేయటం సెకండ్ వర్క్ ఏంటంటే ప్యాంట్ని సెలెక్ట్ చేయటం అంటే టూ వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి అనమాట చూడండి ద ఫస్ట్ వర్క్ డబ్ల్యూ వన్ ఫస్ట్ వర్క్ డబ్ల్యూ వన్ కెన్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎం వేస్ అంటే డబ్ల్యూ వన్ వర్క్ అంటే ఫస్ట్ వర్క్ చేయడానికి నీకు ఎం చాయిసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ద ఫస్ట్ వర్క్ డబ్ల్యూ వన్ కెన్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎం వేస్ ద సెకండ్ వర్క్ డబ్ల్యూ టూ ప్యాంట్స్ వేయటం అనమాట డబ్ల్యూ టూ కెన్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎన్ వేస్ ఫస్ట్ వర్క్ చేయడానికి నీ దగ్గర ఎం వేస్ సెకండ్ వర్క్ చేయడానికి నీకు దగ్గర టూ ఎన్ వేస్ ఉన్నాయి అనుకోండి టూ వర్క్స్ అంటే ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకోవడం అన్నారు టూ వర్క్స్ సైమల్టేనియస్లీ కెన్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎం ఇన్ టూ ఎన్ వేస్ వన్స్ అగైన్ సార్ ద ఫస్ట్ వర్క్ డబ్ల్యూ వన్ కెన్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎం వేస్ ద సెకండ్ వర్క్ డబ్ల్యూ టూ కెన్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎన్ వేస్ టూ వర్క్స్ సైమల్టేనియస్లీ కెన్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎం ఇన్ టూ ఎన్ వేస్ దీని ఏమంటామంటే కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపుల్ ఆర్ కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపుల్ అంటాం అనమాట సో దీన్ని మనం పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్లో చాలా బాగా యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఫస్ట్ ఏమో ఫ్యాక్టోరియల్ నోటేషన్ గురించి నెక్స్ట్ ఏమో కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ గురించి ఇవి రెండు మనకు పర్ఫెక్ట్గా తెలుసు ఉంటే మనం పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ చాప్టర్ని ఈజీగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం పర్మిటేషన్స్ని ఇన్ డెప్త్గా నేర్చుకుందాం థ్యాంక్